এবং সুস্বাস্থ্য সুদীর্ঘ আসসালামু আলাইকুম আজ সুন্দর এই স্বাস্থ্য প্রিভেনশন মূলক প্রোগ্রামে রানা অ্যাসোসিয়েট এবং এমটিআই কর্তৃক আয়োজিত আজকে এই সুস্বাস্থ্য এবং এনজিএমের গুরুত্ব এই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সুধী আজকে এই প্রোগ্রামটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের জীবনে সুস্থ এবং সুন্দর থাকাটা মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটা অধিকার হচ্ছে যে সুস্বাস্থ্য চলুন আজকে আমরা এই সুস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে এনজাইমের গুরুত্ব এই বিষয়ে আজকে আমরা কিছু আলোচনা করব আশা করছি প্রতিবারের মতোই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন দর্শক আমি আজকে যে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মানে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের সুস্বাস্থ্য আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে তার মানে হচ্ছে যে স্বাস্থ্য আমার আমাকেই মানে সচেতন হইতে হবে যে কি করলে আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবো আর কি কি জিনিস আমার রোগ তৈরি করে এগুলো থেকে আমাকে দূরে থাকতে হবে তো চলুন আজকে আমরা এই সুন্দর আয়োজনের আয়োজকদেরকে স্পেশালি রানা ভাইকে এবং এম টি আইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি আমি আলোচনাটা আজকে এভাবে সাজাতে চাই এর আগেও আমি একটা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের দেহের কোষ যে কোষ থেকে আমাদের দেহ গঠন হয়েছে নাকি আমরা এর আগে শিখেছিলাম মানে আমাদের দেহ গঠনের একক হলো কোষ নাকি অনেকগুলো কোষ মিলিয়ে তৈরি হয় একটা অঙ্গ যেমন একটা অঙ্গ আর অনেকগুলো অঙ্গ মিলিয়ে তৈরি হয় একটা তন্ত্র এটা একটা তন্ত্র যেহেতু মূত্র সম্পর্কিত এই জন্য এটাকে বলা হয় ইউরোনারি সিস্টেম মানে মূত্র তন্ত্র আর এভাবে অনেকগুলো তন্ত্র আমাদের দেহে আছে স্নায়ুতন্ত্র রেচন তন্ত্র পরিপাক তন্ত্র হম এই সকল তন্ত্রগুলো মিলিয়ে তৈরি হয় একটা কি মানব দেহ নাকি মানব দেহ আলোচনার আগে আমি একটা গল্প দিয়ে শুরু করি নাকি আর গল্প জানলে পড়া মনে থাকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে একটা ছেলে ইয়াং ছেলে সে ধনী হতে চায় মানে ধনী হওয়ার গল্প এখন সে কখনো কোথাও শুনেছিল যে পরশ পাথরের যদি হোস পাওয়া যায় তাহলে পরশ পাথর নাকি লোহাকেও স্বর্ণে পরিণত করতে পারে এই কথা তার মাথায় ঢুকছে এই জন্য সে পথে বনে বাগানে পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় পাওয়া যায় তো একজন বুদ্ধি দিল দোস্ত তুই এভাবে পরশ পাথর খুঁজে পাবি না তাহলে কি করতে হবে তুই একটা কাজ কর লোহা কতগুলোকে কেটে মানে লোহার যে রড হ্যাঁ কেটে এটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তুই পথে পথে এরকম ধরে টানতে থাকে এরকম টান হম মানে অনেকগুলো লোহা খন্ড আর কি টানতে থাকতে হবে তো এরকম পথে পথে টানতে টানতে সে অনেকগুলো লোহাকে একসাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতেছে হম ঘামাই যাচ্ছে তো দোস্ত আরেক দোস্ত দেখছে কি রে তুই এরকম রাস্তা রাস্তায় লোহা কতগুলোকে ধরে টানছ বলছে দোস্ত আমি তো পরশ পাথর খুঁজে পাই না তো রাস্তার কোনায় পাশায় যদি কোথাও পরশ পাথর আমার এই লোহার সাথে লাইয়া যায় একবার তাহলে আমার পুরো লোহাটাই 
কয়েক মন এটা স্বর্ণপূর্ণ হয়ে যাবে দোস্তো আমি এই খুঁজে আর এই লোহাগুলো যদি একবার স্বর্ণ হয় তাহলে দোস্ত আমি কত জায়গার মালিক তুই জানিস এখন দোস্ত দেখতেছি যে এভাবে সে করতে করতে তার হয়রান হয়ে যাচ্ছে সে নাকি হয়রান হয়ে যাবে তো ওই এলাকায় কোনো একটা ফকির টকির থাকে না এরকম হুম তো বলছে যদি একটা কাজ কর আমি শুনছিলাম ওই পাশে যে আমতলা বাজার আছে না এই আমতলার ওখানে এই একটা ফকির সাধক বাবু আছে ওনার কাছে নাকি এরকম পরশ পথর আছে আমি শুনছিলাম তুই কষ্ট কষ্ট করে যায় যদি নিতে পারিস তাহলে তোর এত কষ্ট আর হবে না তো এই লোহা হেস্টেটে হেস্টেটে গিয়ে সে এই আমতলায় গিয়ে সেই সাধক বাবার দরবারে গিয়ে খুব হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলছে যে হুজুর তো হুজুর বলছে কি রে তুই হাঁপাচ্ছস কেন আমার এক বন্ধু পাঠাইছে আপনার কাছে নাকি পরশ পাথরের আছে তো হুজুর চিন্তা করলো যে এই ছেলেটা এত পরিশ্রম করে আমার কাছে আসছে আমার কাছে তো অনেক পরশ পাথর আছে একটা দিয়ে দিই বলো যদি একটা কাজ করে এই যে পাশে যে নারকেল গাছটা আছে তো হ্যাঁ করে দেখবি এটা ওই যে পাশে যে একটা গর্তের মধ্যে কতগুলো পাতা আছে তুই উল্টে দিয়ে উল্টে দেখবি একটা পরশ পাথর আছে হুম তুই এটা নিয়ে আয় তো নিয়ে আসছে তোর কি দরকার তো হুজুর কিচ্ছু দরকার না আমার যে লোহাগুলো নিয়ে এসছি শুধু একটু ছয় দেন এগুলো যদি স্বর্ণ হয়ে যায় আমি চলে যাবো আর আমার কিছু আবেদার নাই আবদার নাই তো হুজুর কি করছে পরশ পাথর লোহায় ছয় দেওয়ার সাথে সাথে সব লোহাগুলো স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে পাশে একটা ডোবা ছিল সাধক ভাবে কি করছে এই পরশ পাথরটাকে আস্তের উপরে ডোবার মধ্যে ফেলে দিছে তার সামনে গল্পটা কিন্তু খুব চমৎকার এখন মাত্র শুরু করেছি মন দিয়ে শুনতে হবে যখনই কূপের মধ্যে এটা ফেলে দিল ওর লোহাগুলো কিন্তু স্বর্ণ হয়ে গেছে তাহলে তো ডিমান্ড ফুল ফেলে গেছে এখন হঠাৎ করে ওর মাথায় ধরলো আচ্ছা এই স্বর্ণগুলো যদি রাস্তা দিয়ে কোথাও নিতে যায় তো চুরি হয়ে যাবে যদি এই হুজুর থেকে বুদ্ধি শুদ্ধি করে একটা পরশ পাথর নিতে পারি তাহলে তো অনেক ভালো চিন্তা করছেন তার প্রথম ডিমান্ড ছিল এটা স্বর্ণ হয়ে গেলে সে চলে যাবে যখন এই হুজুর এই সাধক বাবা এই পরশ পাথরটাকে পুষ্কু নিতে ফেলে দিল তো তার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি খেলতেছে যে এই স্বর্ণগুলো চুরি হতে পারে কিন্তু পরশ পাথর যদি চুপে চুপে প্যান্টের পকেটে নিয়ে যাইতে পারি তাহলে তো আরো হাজার হাজার মন লোহা স্বর্ণে পরিণত হবে নাকি এখন সে দাঁড়ায় আছে আর যায় না তো সাধক বাবা বলো কিরে তো ডিমান্ড পূরণ করে দিলাম যা এখন এবার কুসি মুসি করতেছে তো হুজুর একটা কথা বলি মানে তার কথা হলো কি হুজুর যেখানে এত দামি পরশ পাথরকে পানিতে ফেলে দিতে পারছে নিশ্চয় এখানে আরো ঘটনা আছে তো হুজুর আপনি কষ্ট করে যদি আমার আরেকটা আবদার রাখতেন তো কি আবদার বল ওই যে ফেলে দিছেন যে যদি এরম একটা টুকরা আমার যদি দিয়ে দেন দেখছেন এখন হুজুর চিন্তা করলো যে আমার কাছে তো এটা তৈরি করার সূত্র জানা আছে আমি একটা দিলে তো আমার কমবে না তো ওই পাশে আরেকটা গর্ত মধ্যে ছিল এখান থেকে একটা লিয়া কধর যা তোর পরশ পাথর তোকে দিয়া দিলাম কারণ এটার সূত্র আমার কাছে জানা আছে কেমনে বানাইতে হবে এবার পরশ পাথর পাইছে এবার যায় না মহা মুশকিল কি রে এখন যাক যাচ্ছে না তো বলো সাধক বাবার কি তুমি যাও তোমার তোর দূরে ডিমান্ড পূরণ করে দিলাম এবং পুরো পরশ পাথর দিয়ে দিলাম এখন ওর মাথায় চিন্তা লুকছে যদি কেউ সৈন্যা ওর থেকে হাইজাক করে পরশ পাথর নিয়ে যায় সূত্র জানা থাকলে এটা তো আর কেউ নিতে পারবে না কি সূত্র জানা থাকলে সূত্র আর কেউ নিতে পারবে না এখন দাঁড়ায় আসে সে যাচ্ছে না সমানিত অডিয়েন্স একটু খেয়াল করে দেখবেন ছেলেটা অত্যন্ত ট্যালেন্ট হ্যাঁ যাচ্ছে না এবার আবার কাকু দিন নিতে করে বুঝুন জীবনে কত মানুষকেও দেখছেন আমার তো পাগল দেখেন নাই আর একটু পাগলামি করি তো কি একটু যদি সূত্রটা শিখাই দিতেন ধরেন পরশ পাথর এটা আপনি লিয়ে আসেন সূত্রটা আমার শিখাই দেবেন গল্প এখানে শেষ আরো মজার আছে সেক্ষেত্রে যাব না আজকে আমার এই গল্প বলার উদ্দেশ্য হলো অডিয়েন্স আমরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি দিয়ে আছি মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি আমি গাড়িতে আসতে আসতে আমার দুটো পেশেন্ট খুব ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করে একটু দেরি হয়ে গেছে তারপরে একটু পড়তে পড়তে আসছি কারণ আপনাদেরকে যে পড়াবো তার আগে তো নিজের অনেক কিছু জানতে হবে জানি তারপরে আবার একটু রিভাইস করতেছি আর কি চিন্তা করছি যে আজকে আপনাদেরকে 
একটা সূত্র শিখে দিয়ে যায় যদি अवेलेबल আসতে না পারি এমনি আমার খুব চাপ এখন এই জন্য আজকে একটা সূত্র শিখে দিতে চাই আপনারা কি শিখতে রাজি আছেন ইয়েস ইয়েস তো আসেন এই পরশ পাথরের সন্ধানে যে ছেলেটি গিয়েছিল সে পরশ পাথর পেও কিন্তু নেই নেই সে কিন্তু সূত্র শেখার জন্য বসেছিল তো চলুন আজকে আপনাদেরকে এই এত দামি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি যন্ত্র মানব দেহ নাকি এই দেহ তৈরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারিগর হচ্ছে কোষ নাকি এই কোষ যদি ভালো থাকে সুস্থ থাকে একটা সুস্থ অঙ্গ উপহার হবে একটা সুস্থ অঙ্গ যদি উপহার হয় একটা তন্ত্র উপহার হবে আর যদি অনেকগুলো তন্ত্র সুস্থ থাকে তাহলে মানব দেহটা নিরোগ থাকবে আমরা চাই নিরোগ সুস্থ নিরোগ সমাজ নিরোগ পৃথিবী কি আপনারা চান সুদীপ আজকে আমরা চলুন এই সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ অঙ্গ যার নাম হচ্ছে কি কোষ এই কোষ সম্পর্কে আজকে আমরা জানব এই কোষকে কিভাবে এনজাইম সুস্থ রাখে এর কলা কোষ সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তাহলে প্রতিবারের মতো আমরা এনজাইম কে যেভাবে জেনেছি আজকে একটু ব্যতিক্রম করে জানব তাহলে আজকে সূত্রটা হচ্ছে যে আমি যদি কোষকে সুস্থ রাখি তাহলে পুরো মানব দেহটাই কি থাকবে সুস্থ থাকবে তাহলে বুঝতে বাকি নাই এনজাইম কোথায় কোথায় কাজ করে বলেন তো দেখি হোল মানব দেহের উপরে কাজ করে এটা হচ্ছে সূত্র এনজাইম পুরো সেল সেল এক্সপান সেল এর লাইফ এক্সপান এর উপরে কাজ করে ইভেন আজকে আমি গবেষণায় পেয়েছি যে সঠিক ভাবে যদি কেউ এনজাইম খায় তার লাইফ স্পান দীর্ঘায়ু হবে জোর চালিয়ে হতে পারেন একটা যদি সঠিক এনজাইম রেগুলার যদি মানব দেহে পড়ে তাহলে সেল এর লাইফ স্পান বেড়ে যাবে তার মানে মানব দেহের লাইফ স্পান বেড়ে যাবে এত সুন্দর কথাটা এক লাইনে বলে দিলাম আমি কি মনে থাকবে তো হ্যাঁ সুতরাং আমি নিচ থেকে প্রাইভেট কাটা ছেড়ে দিয়ে একটা এনজাইম খেয়ে এখানে আসছি বলেন তো কি খেতে পারে নিচে কি আছে এনজাইমের কে কে বলতে পারেন নিচে বিক্রি করে আমি খেয়েছি এসেছি তার মানে বুঝতে পেরেছেন আমরাও প্রতিদিন এনজাইম তো প্রায় খাওয়া হয় আমার হ্যাঁ আর আমাদের দেশের যেই ফ্রুটস আছে হ্যাঁ সেগুলো প্রতিদিন খেতে হবে হ্যাঁ আর এখানে আছে কি পুরো একেবারে কম্বো কম্বো প্যাক তার মানে কমন আনকমন সকল ফ্রুটসের সমন্বয়ে টেক স্ট্যান্ডার্ড এবং খুব ইজি আমার বডিতে মেটাবলিজম হতে পারে এমন একটা এনজাইম সুতরাং হ্যাঁ যে কোনো একটা এনজাইম যদি কারো ঘরে থাকে তার মানে বুঝতে হবে রোগের নাইনটি পারসেন্ট রোগের কারণ প্রতিকার প্রতিষেধক সব কিছুই কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত আছে তো সুতরাং আমরা প্রতিদিন আমাদের খাদ্য তালিকায় আমাদের এনজাইম আছে কি না এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে চলুন আজকে সূত্রের ব্যাখ্যায় চলে যাই তার মানে একটা কোষের যেই সুস্থ থাকার যে মেকানিজমটা এই মেকানিজমটা সাপ্লাই দিয়ে আমাদের এনজাইম তার মানে আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি এই খাবারগুলোকে সঠিকভাবে প্রসেস করে খাবারের যে নির্যাসটা আমাদের কোষে প্রথমে পৌঁছায় নাকি সেলের মধ্যে পৌঁছায় আর সেলের মধ্যে পৌঁছালে সেল তার যাবতীয় ডিমান্ডগুলো ফুলফিল পায় আর ডিমান্ডগুলো যখন ফুলফিল পায় একটা সেল সুস্বাস্থ্যকর এবং স্মার্ট একটা সেল সে নিজেকেই মানে দাবি করে আর সে যখন একটা স্মার্ট সেল দাবি করে সে তখন একটা স্মার্ট অঙ্গ তৈরি করে স্মার্ট অঙ্গ কি করে স্মার্ট তন্ত্র তৈরি করে স্মার্ট তন্ত্র কি করে একটা একটা স্মার্ট সুস্থ মানব দেহ তৈরি করে এই জন্য আজকের আলোচনায় আমি যে বিষয়টা একেবারে গুরুত্ব দিতে চাই যে লাইফ স্পানকে যদি আমরা বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে এনজাইমের বিকল্প নাই কি আবার বলি লাইফ স্পান যদি বৃদ্ধি করতে চাই 
এনজাইমের বিকল্প নাই কি মনে থাকবে এর আগে আমরা পড়িয়েছিলাম যে যত ধরনের ক্রনিক ডিজিজ আছে এই ক্রনিক ডিজিজগুলোর কারণ হচ্ছে সঠিক এনজাইমের অভাব কি মনে আছে না হ্যাঁ তাহলে এই ক্রনিক ডিজিজগুলো কি কি লিভার ডিজিজ নাকি ফুলার সিনড্রোম নেইমার পিক ডিজিজ তারপরে আরও কতগুলো ডিজিজের নাম শুনছি पर बडी प्रकाश पाएंस चलून एक क्रनिक रोग जो फैमिली थे क्रनिक रोग जो एक बार कारो फैमिली तीन टाइम जिन जीवन थे चले जाए जो इनकाम करी सक इनकाम खरच हो जाए ना कि एनार्जी स्वास्थ्य नष्ट हो जाए সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় তার মানে আমাদের সবকিছুই জীবনের যেগুলোর জন্য আমাদের বেঁচে থাকা এগুলো সাদ আহ্লাদ সব নষ্ট হয়ে যায় একটা ক্রনিক ডিজিজ যদি একবার যদি জন্ম নেয় তাহলে আজকে আমরা এমন একটা পরিবেশে এমন একটা বিষয় নিয়ে আমরা গবেষণায় আছি যে বিষয়গুলো আমাদের এই ধরনের ক্রনিক রোগ হতে আমাদেরকে কি করে বাঁচিয়ে রাখে আমাদেরকে সহযোগিতা করে এমন একটা ট্রফিক্স এর নাম এমন একটা জিনিসের নাম হচ্ছে সুধী দর্শক আশা করছি যদি আপনি আপনাকে ভালোবাসেন তাহলে ফাংশন এনজাইমের গুরুত্ব এই বিষয়গুলো আপনারা ভালো করে আরেকটু অধ্যয়ন করতে চেষ্টা করেন আর এনজাইম বিষয়ক এরকম কর্মশালা যখন আয়োজন হবে সেখানে এসে নিজে যতটুকু জানবেন পাশাপাশি এই জানার ট্রফিক্স গুলো আপনার আশেপাশে যদি মানুষকে যদি একটু জানিয়ে দিতে পারেন আর আমাদের চিকিৎসক সমাজে যারা চিকিৎসা দিচ্ছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে হোক চাইল্ড স্পেশালিস্ট হোক গাইনি স্পেশালিস্ট হোক অস্টিও আর্থাইটিস স্পেশালিস্ট বোন স্পেশালিস্ট স্নায়ু বিশেষজ্ঞ হুম এই জাতীয় যত বিশেষজ্ঞ আমাদের ডাক্তার সাহেবরা আছেন প্রত্যেকেরই এনজাইম এবং এনজাইম ডিফিসিয়েন্সি ডিজিজ এই বিষয়ে ওনাদের জ্ঞান অবশ্যই আছে আশা করছি এবং আমার অনুরোধ থাকবে ওনারা চিকিৎসার পাশাপাশি এই এনজাইমের উপরে যদি একটু গুরুত্ব দেন আমার বিষয়ে আমাদের চিকিৎসক বন্ধুরাও ভালো প্র্যাকটিস করতে পারবেন রুগীরও তাড়াতাড়ি ভালো হবে ওনাদের প্র্যাকটিস লাইফও ভালো হবে সর্বোপরি একটা কি সমন্বয় সাধন হবে কারণ সুস্থ সুস্থ জাতি গঠনে প্রত্যেক চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই প্রয়োজন আছে এই জন্য সরকারের স্লোগান হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন সরকার এমবিবিএস কে যেরকম গুরুত্ব দিচ্ছে হোমিওপ্যাথির গ্র্যাজুয়েশন কে গুরুত্ব দিচ্ছে আয়ুর্বেদ ইউনানি আয়ুর্বেদিক সাবজেক্ট কে গুরুত্ব দিচ্ছে প্রত্যেক সাবজেক্টে এখন এমবিবিএস মানে ডাক্তার প্রত্যেক সদর হসপিটাল গুলোতে আপনারা জানেন সরকার এক একটা হসপিটালে তিনজন ডাক্তার নিয়োগ দিচ্ছে একজন অ্যালোপ্যাথি এমবিবিএস একজন হোমিওপ্যাথি এমবিবিএস একজন ইউনানি আয়ুর্বেদিক এমবিবিএস তো সুতরাং এই স্লোগানটা আমরা এখন আমাদের ঘরে ঘরে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সরকার কেন গুরুত্ব দিচ্ছে তার মানে এটা ডিমান্ড সময়ের দাবি পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান বলেছে যে সমন্বিত চিকিৎসা সময়ের দাবি এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আজ থেকে ষোলো সতেরো বছর আগে থেকে আমি এই ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন বিষয়ক কর্মশালা কিছু গবেষণা কিছু আপনারা ইতিপূর্বে জানেন যে আমাদের গবেষণাগারে আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু সফল রুগী প্রতি মাসেই আমরা সফলতার সাথে আল্লাহ মেহরবানিতে আমরা ওভারকাম করছি আল্লাহ মেহরবানিতে সাকসেস হচ্ছে এই ভিডিওগুলো আপনারা মনে হয় প্রায় দেখে থাকেন তো আজকে আমি কোনো ভিডিওতে যাব না আজকে শুধুমাত্র এই যে তথ্যটা আপনাদেরকে দেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল যে যদি সুস্থ থাকতে চান তাহলে কি এনজাইম সম্পর্কে বেশি বেশি সচেতন হন এনজাইম সম্পর্কে জানুন পড়ুন এবং আরেকজনকে সহযোগিতা করুন আর ক্রনিক যে ডিজিজ গুলো হচ্ছে এই ক্রনিক ডিজিজ গুলো হওয়ার আগেই আমাদেরকে সাবধান দিতে হবে 
विशेष कोरे हेरिडिटी किसी डिजीज़ जैसे डिजीज़ जैसे हेरिडिटी कुछ है बांग्शा और अनुक्रम में जो डिजीज़ बुलो होए बार्ट डिजीज़ मनी जोम मगतो जो डिजीज़ बुलो होए इखाने वो एंजाइम डिफिसिएंसी आचे मनी एंजाइम में प्रभाव आचे है तो माइल एंजाइम कुछ प्रभाव तार शंतन ऊपर शेरा प्रभाव बिस्तर कोचे नेके आशा करती हूँ आपने रा एंजाइम एवं क्रोनिक डिजीज एंजाइम एवं क्रोनिक डिजीज बा क्रोनिक डिसऑर्डर ये विषय गुलों नहीं हैं आपने रा जो दी एक टू प्रोडिन ऑल कोर को करें पढ़ाई ना करें पढ़ाई ना करें आसली ये जो तीनों वर्कशॉप गुलो आपने रा खूब एंजॉय करते पार बन मजा पार बन ना कि साथ आपने आज शुभांकु बना मैं मनोकर वो जेल को में एक टा यानी किंग प्रोडक्ट कि एक को में एक टा किंग प्रोडक्ट जिता लाम एंजाइम हम्म जिता आपने दर हाथे एक को में एक टा दामी ऑस्ट्रोवा से तो एक टू बुझे सुने जो दी एक टू ये ऑस्ट्रो टा आपने आ छोटी प्रयोग करते पारें आशा करती आपने आ शास्त्र दिखते के वो इतना के शेवा मने करे इतना के बिजनेस मने करे कुर्तु परे शेखर वापरे स्मार्टली खूब भालो कुर्तु वार बनी इतना हमारे विश्वास कारण अमी व्यक्ति को तो भावे आह हमारे जो डिमांड ऐकन राना भाई शे डिमांड ओपुर उनको तो पढ़ चना आज के हमारे विदेश में अनेक गुलो ऑर्डर आते हैं हमारे वीडियो देखे देखे शाला म so, I would like to charge a lot. Money is no problem, but you prescribe and you send us according to our needs, medicine and all that. So, I am going to talk about the show. I am going to talk about the study level. I am going to talk about the study level. I am going to talk about the chronic drug. Chronic drug is consultancy, chronic drug is counseling, chronic drug is overcome, which is the chest. The result of the Malik is Allah. जी आशा करें शंभो अपने तो के एक टा खुशी शंभो दी दे चाहिए अपने रा किचु दिन आगे आमर एक टा पैरालाइज पेशन देखे चलें जिन्हें ब्रेन स्टोक करे हैं रोहित भाई तो दिन गिये मानो देखे आज से एक बार एक डैमेज चलें उन्हें माशाल्लाह आज के उन्हें तो हार्ट तो अवश्य ही आज के एक टे स्टाइल है एक बारे बालिशर मुद्दे वगैरह हाथ दिए हैं ये लोगों को रे अच्छे लोग शादे कॉल होते से शुद्ध मानी बहुत बहुत अच्छे से आमी छोटी था उड़े थे बारे में जिस स्टाइल का तो शुद्ध आम के देखे एक बारे पूरा ना हुई जिम्मेदार करे एक बारे की शुंदर करे हवे करे कॉल होले तो आम के से ये तो भरोसा � मेडिसिन हेल्थ प्रोडक्ट हमारे आकुपेशन को मिल बेटी सब गुलू ही चाली ची आप लोग नहीं ला एक बार शे आप लोग दर मोतो ही मने को बोले आशी बहुत सर बहुत शे जोन बुरा हैं इरा इर ये अवस्था ही पकोनो रिकवर कोरे ना इट आमर को तो इट इस जरा न्यूरो विशेष को तादिर को ता अब हम जब सुनते थे कि आपसे तारा आशा करती हूँ वीडियो टा मांगला देश में कितना घरे घरे जाते हैं अमिष्य व्यवस्था करा ची ये वीडियो टा एडिटिंग हो गए हैं एडिटिंग हो और पड़े इटा फेसबुक यूट्यूब पे एक बार शोरूम उच्च स्थान पाए हैं शिव व्यवस्था करा उच्चे तो शिक्षत्रे आप अब देखे आर्ट का शोषण बंदी अमिष्य टा र एक टा घरे घरे जावे जरा उन दो तो डिवाइस यूज़ करें इट आप अपने जो नेट शुरू करें एक के बारे पैकेज जो हम शो करें हैं ये एंजाइम उसको एक टा अलग अलग वीडियो तो दी चाहिए हमारे आशा करें ऑल को किचुन्ने मुद्दे ये वीडियो टा एक जोगे सारा बांग्लादेश को एक लक्ष्य मानुष एक साथे देखते इंश अवलंबन ना करें ये टामल दिक्कत था के जो दी करें शेड आपने तो व्यक्ति को तो बेपाल हैं 
কারণ আপনার কর্মের জন্য আপনাকে ড্রপ দিতে হবে কারোর থেকে অধিক মুনাফা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ন্যায্য দামগুলো নিয়ে মানুষের দরবারে পৌঁছিয়ে দেন মানুষ উপকৃত হবে আপনি উপকৃত হন সম্মানিত অডিয়েন্স এরকম একটা সুন্দর পরিবেশে আজকে আমরা এনজাইমের গল্প শুনলাম যাদের উচ্ছলা শুনলাম তাদের জন্য একটা জোরে করতালি হবে দর্শক এম টি আই ও রানা গ্রুপের উদ্যোগে আজকে যে এনজাইম এবং সুস্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়ার্কশপ আমরা এতক্ষণ উপভোগ করলাম আশা করছি এটার মূল নির্যাসটা আমরা ক্লিয়ার হ্যাঁ নির্যাস হচ্ছে যে যদি সুস্থ থাকতে চান নিয়মিত এনজাইম খান যদি ক্রনিক ডিজিজ থেকে বাঁচতে চান এনজাইম সম্পর্কে সচেতন হন আশা করছি আজকের ক্লাসটি আপনাদের বোধগম্য হয়েছে এবং পরশ পাথরের যে গল্পটা সে গল্পটা আপনারা মর্ম বুঝতে পেরেছেন এরকম দামি একটা ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি জানি না এটা যদি আমার কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর এই ছোট্ট কথাটাকে অনেক বড় ব্যাখ্যা করে আগামী দিনে আপনারা মাঠে ময়দানে মানুষকে সুস্থ রাখার প্রত্যয়ে আপনাদের কাজ চালিয়ে যাবেন এই প্রত্য ব্যক্ত করে আমি ডাক্তার হুমায়ুন আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আশা করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও কখনো দেখা হবে এরকম সুন্দর কোনো অনুষ্ঠানে আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ স্যারকে স্যার তামুলমান সমানস করে আজকে আমাদের মধ্যে সময় নিয়েছেন আর আজকে রানা ভাই আপনাদের সাথে নির্যাতন আছেন একটু ভিতরে বসবেন আধার একটা পনেরো মিনিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং